Please choose your skill level. Welcome to the Age of the Great Guilds. Und damit herzlich willkommen zum ersten Let's Play Retro. Wir spielen heute ein wunderschönes, märchenhaftes Adventure aus dem Hause Lucas Arts. Und zwar handelt es sich um Loom, das damals einfach eine Krachergrafik und einen wunderschönen Soundtrack, übrigens von Tchaikovsky komponiert, mit einer wunderschönen Geschichte zu einem interaktiven Märchenverband. Wir spielen übrigens die Talkie-Version, das heißt äh, mit Sprachausgabe und deswegen leider auf Englisch und in VGA. In der Talkie-Version fehlen einige Cutscenes, das heißt äh, einige Close-Ups. Und scheinbar hat Fraps einige Probleme beim Aufnehmen, wie es aussieht. Signa, it is the dawn of your 17th year. The elders await you in the sanctuary. I've never been known to weave such a bright messenger nymph. I wonder why the elders want to see me. I'd better get down to the village. So, wir machen die Untertitel an. Wir sind Bobbin Threadbear, der hier, der junge Mann. Hallo, dreh dich doch mal zu uns um. Nein, macht er nicht. Und wir gehören... The last leaf of autumn. Wir gehören der Webergilde an. Und äh, dem Spiel, dem Originalspiel, lag ein Hörspiel bei, in dem man die Vorgeschichte zu Loom erfahren kann. Das Hörspiel werde ich bestenfalls, wenn ich es hinkriege, als äh, separate Videos mit reinstellen, falls die jemand interessiert. Ist dann aber wirklich nur das Hörspiel als äh, Video. So, wir gehen mal ins Dörfli. Wie gesagt, ist die VGR-Version. Die sieht um einiges hochwertiger aus als die EGR-Version. Die hatte damals nur 16 Farben, diese jetzt 256. Und das war damals schon ein ganz großes Kino. Und wir sollen zuerst zu den Ältesten gehen. Das sind die Weberzelte. Hier ist alles gewoben. Sieh an. Und wir betreten die heiligen Hallen. Schade an der talkie version ist auch, dass wir zwischendurch nicht irgendwelche Sounds haben oder Musik. Es ist relativ stumm. Und nur ganz selten mal kommt Musik oder wie hier jetzt halt Sprachausgabe. So. There's the long tapestry. I don't remember it looking so old and frayed. The threads describe the creation of the world and the passing of the two shadows. Also diese Stofffetzen hier erzählen quasi die Geschichte der Welt. Und das erste ist halt die, äh, die Erschaffung der Welt und the passing of the two shadows, also das Vorübergehen der zwei Schatten sozusagen. Hier kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Here's more of the tapestry. Jawohl. The pattern shows the entire history of the weavers back to the founding of the great guilds. Also das Ding erzählt hier äh, die Geschichte der Weber und auch noch die Erschaffung der Gilden damals. Wie das alles war. Und hier ist der dritte Lump, äh, wo unten ein bisschen was abgerissen ist. Da fragen wir gleich mal nach. The last section tells about the decline of the guilds. Mhm. Mm There's a third shadow gathering. That's strange. The end is completely torn off. Also es wird wohl einen dritten Schatten geben, einen dritten großen Schatten. So, da sind die Ältesten. Sie quatschen gerade. There's Hetchel. And the elders don't look at all pleased with her. You have heard the findings of this council, Dame Hetchel? Have you anything to say in your own defense? My elders, my actions speak for themselves. This reckless defiance is intolerable. Any secret you share with Signa's son might be turned against us. His talent is awakening, and the power is very strong in him. 
We dare not desert him now. Stubborn old fool! Who are you to decide such things? Enough, Lachesis. Petrel, I am grieved to see your many years of service end in such disgrace. My destiny is yours to weave. Hetchel, the fabric of your life has been woven by your own choices. Gaze once more upon the great loom, if you would know your ultimate destiny. For that destiny is now upon you. egg. What does it mean? Something is deeply wrong. That draft has never failed before. What is that noise? Outside, the guild is under attack. Who dares to desecrate the great loom of the weavers? This is the work of that demon boy. We should kill him while we still can. Your name will be cursed forever, son of Signa, loom child. My name? But I had nothing to do with this. Wait, where are you going? No explanations. No goodbyes. And once again, I'm left behind. Ja, tragisch, tragisch. Wir sind also Bobbin Threadbear. Wir sind der Sohn von Lady Sügner von der wir in diesem besagten Hörspiel erfahren. Und Dame Hatchell, die gute Dame, die gerade hier in dieses Ei gekommen ist, äh, die hat uns quasi aufgezogen, nachdem Lady Sügner in einen Schwan verwandelt wurde, den wir gerade vorhin gesehen haben, der die Ältesten ebenfalls verwandelt hat. So, hier ist ein Eierlein. The egg is trying to open. Das ganze Spiel wird übrigens nicht wie LucasArts typisch ähm, mit... It's heavier than it looks. Ja, äh, wird nicht wie üblich mit Point-and-Click-Befehlen gespielt, sondern äh, alles nur über Noten. Zum Beispiel, das Ei möchte zum Beispiel gerne aufbrechen, also spielt es die öffne Melodie. E, C, the egg is trying to open. Jaha. Also E, C, E, D. Und wenn wir jetzt dem Ei mal ein bisschen helfen. Na sowas. Sap, Herr Lot. Uh, oh, there's my boy. What's happening? The whole village has flown away without us. From the moment you came into this world, Bobbin, great and terrible things have been happening. The elders hoped that your birth was the cause of it. Why would the elders want to get rid of me? I'm such an awful weaver that they never even let me study with the others. They fear you, Bobbin. When the swan arrived, they were already trying to weave the same draft on you that they had worked on me. But the draft turned against them. It means only one thing, that the pattern is failing of its own accord. No! Can't it be stopped? Stop chaos? The only thing to do is embrace it and turn ourselves into creatures of shadow. Or plan our escape. Escape? To where? I don't know. But if we are to survive, we must find out where that flock has flown and join them if we can. You've already found Atropos's distaff. Good. You won't be able to weave very much with it at first. But as you practice, its true power will be revealed to you. It's time to leave this island, Loom Child. Your destiny lies beyond the sunset, across the sea. Mother Hetchel, where are you going? Goodbye, Bobbin. 
I must follow the swans. Well, this is a fine mess. Everybody's gone and I still don't understand what's going on. Why did they keep calling me Loon Child? Nobody's ever let me anywhere near a loom.